സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടാല് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കണ ബ്രെഡിന്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കണ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെയാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് ഈ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ന്യൂട്ടലയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പശുവിൻ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് വേണം എടുക്കാൻ പാലിന് ഒരുപാട് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു വരും അതിനുശേഷം ചൂട് നന്നായിട്ട് ആറി അതായത് നന്നായിട്ട് ആറില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിരലൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ തൊട്ട് നോക്കണ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ചൂട് ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തന്നെ അലിയിച്ചെടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ പറയണത് എല്ലാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അതായത് പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മൈതിയിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് വെച്ച് പാലിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കുക ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എപ്പോഴും പുതിയ ഈസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാട്ടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റോ പഴയ ഈസ്റ്റോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ അതായത് ഈ ഡൗ ഒരിക്കലും പൊങ്ങി വരില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഉപ്പ് ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വരണം ഇതുപോലെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഈസ്റ്റ് പഴയതായിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത പാലിന് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കാം അപ്പോഴും ഇതുപോലെ വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്
ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മിക്സ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ അതുപോലെ ആവരുത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അയില എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ ചൂട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ച മിക്സിയിൽ അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കായ് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ അത് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ലേ അതൊക്കെ മാറി വരും ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ കാഴ്ചയെടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ബ്രെഡ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഷോപ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മളിത് കുഴക്കും തോറും ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് കേട്ടോ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളതല്ല അതുപോലെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും അല്ല ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം മൊത്തൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കാം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തീരെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടൊന്നും വരില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വരണം കേട്ടോ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് ബട്ടർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല എണ്ണയോ ബട്ടറോ എന്തായാലും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവിടെയും നന്നായി തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത ഡോവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിയ പാത്രം എടുക്കുക കാരണം ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പം അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡോവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണയല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ കുറച്ച് തടവി കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവിടെയും തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അതായത് ഒരു ഡബിൾ സൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറട്ടെ അതുവരെ ഇതുപോലെ ഇരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആവാൻ എടുക്കണ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഓക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം പറയാം ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഡബിൾ സൈസിന് മുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഇത് ഇതുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ലോഫ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആറിഞ്ച് നീളും മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയും മൂന്നര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റും ആണ് കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലോഫ് പാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക
ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കണമെന്നില്ല കയ്യിലൊന്നും തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കണില്ല ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മായതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വടകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മായതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തണ പോലെ ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ അല്ല കുറച്ച് അതായത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി അതായത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടി ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ സൈസിൽ നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ലോഫ് പാനില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡോ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപോലെ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത് ലോഫ് പാനിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ കടായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രഷർ കുക്കറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ മുന്നേ ഞാൻ കടായിലൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് കൺവെക്ഷൻ മോഡിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓവന അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാർഡായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എനിക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ വേണ്ടി വന്നത് എല്ലാവരുടെയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ബട്ടർ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലോഫ് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂവർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നു എന്ന് അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അൺമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു വയർ റാക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കണ
അടിപൊളിയായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ